எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸ் ஏதாவது பெட்டர் நம்ம ஸ்மால் கேப் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து ஏதாவது நல்ல ஸ்டாக்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க சோ பேசிக்கா ஸ்மால் கேப்னா என்ன அப்படின்னு சில பேருக்கு தெரியாம இருந்திருக்கலாம் நாங்க சொல்றோம் ஆக்சுவலா வந்துட்டு இண்டெக்ஸ் கேட்டகரைசேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம் இருக்கு அப்படின்னா அப்படி என்னன்னா கம்பெனியோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் மார்க்கெட் கேபிட்டல் என்ன கேப்பீங்க கரெக்ட் இப்போ ஒரு ஷேரோட விலை வந்து ஆறு ரூபா இருக்கு மொத்தமா கம்பெனி கிட்ட ஆயிரம் ஷேர் தான் இருக்கு ஆறாயிரம் ரூபா தான் அது வந்து மார்க்கெட் கேபிட்டல் சோ இந்த மார்க்கெட் கேபிட்டல பேஸ் பண்ணி எந்த எந்த கம்பெனிக்கு மார்க்கெட் கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு ஒரு 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 கேட்டகரி வைப்பாங்க இந்த லிமிட்டுக்குள்ள வந்தா இந்த ஸ்மால் கேப் அந்த லிமிட் தாண்டி போனா அது மிட் கேப் அது அதிகம் தாண்டி மேல போனா நிப்டி சென்சர்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி பேசிக் கேட்டகரைசேஷன் தான் வந்துட்டு ஸ்மால் கேப் மிட் கேப் யூஸ்வலா வந்து மல்டி பேக்கேஜ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது குறைந்த விலை உள்ள ஸ்டாக் அட்லீஸ்ட் இல்ல நூறு நூத்தி இருபது ஸ்டாக் உள்ள மதிப்புள்ள ஸ்டாக்ஸ் அதிகமா ரிட்டர்ன் தருது அது பேர் தான் மல்டி பேக்கேஜ் சோ எல்லாம் கலந்த கலவையா இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இந்த வீடியோ நீங்க ஃபர்ஸ்டா பாக்குறீங்க சேனல் நீங்க முதல்ல பாக்குறீங்கன்னா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் எல்லா ஸ்டாக்ஸ் பத்தி தெரியட்டும் இந்த வீடியோ நம்ம மொத்தமா வந்து ஒரு பத்து ஸ்டாக் பத்தி பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு பொறுமை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து நல்லா ஏர்ன் பண்ணலாம் ஸ்டாக்ஸ் இருந்து வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி நீங்க பாக்குறீங்க ட்ரைடன்ட் லிமிடெட் ஏன்னா நான் வெறும் ஷேர் சொல்லாம அந்த ஷேரோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவேன் அதனால கொஞ்சம் டைம் ஆகும் மேபி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகலாம் ஆனா அதை இங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண நல்லா இருக்கும் ட்ரைடன்ட் லிமிடெட் ட்ரைடன் வந்து ஒரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி இந்த ஷேர் அறுபது ரூபா இருந்துச்சுங்க ரீசெண்டா அப்ப ஏன் ஆறு ரூபா இருந்துச்சுன்னு அடுத்த கொஸ்டின் கேட்பீங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு ஸ்டாக் ஸ்பிரிட் பண்ணிட்டாங்க பத்து ரூபா ஃபேஸ் வேல்யூட மதிப்பை வந்து டென் இஸ் டு ஒன்னா பிரிக்கும் போது அறுபது ரூபா ஆறு ஷேரா மாறிடுச்சு ஆறு ரூபா ஷேரா மாறிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க முந்தி ஒரு ஷேர் ஆறு ரூபாய்க்கு வச்சிருந்தீங்கன்னா இப்ப பத்து ஷேர் ஆறு ரூபாய்க்கு ஆயிடும் சோ ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ தான் என்ன ஷேர் பிரைஸ் கம்மியாகும் மக்கள் அதிகமா வந்து வாங்குவாங்க சோ ட்ரைடன் வந்து டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி ஒரு குவார்டருக்கு நூறு நூறு கோடி ரூபா லாபம் மீன் ஆவரேஜா நூறு கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிற லாபம் நல்லா டிவிடன் தராங்க இந்த கம்பெனி இங்க மல்டிபிள் லிஸ்ட்ல இருக்கு நாங்க இந்த வருஷத்துக்குள்ள வருஷக்குள்ள நாங்க இதை எதிர்பார்க்கற டார்கெட் வந்துட்டு ஒன்பது ரூபா பன்னெண்டு காசு எதிர்பார்க்கணும் இந்த ஷேர்ல இருந்து சோ நீங்க பையிங் ரேஞ்ச் எப்படி எப்படி இருக்கணும்னா அஞ்சு ரூபா எண்பது காசுல இருந்து ஆறு ரூபா இருபது காசுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா வெயிட் பண்ணும் ஒரு ஆறு மாசம் இல்ல பன்னெண்டு மாசம் வெயிட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த ஷேர் நல்லா ரிவார்ட் தரும் சோ முதல் ஸ்டாக் வந்து ட்ரைடன் நம்ம அடுத்ததை பார்க்க போ எல்லா ஸ்டாக்கும் வேலை ஏற மாதிரியே போகும் அதாவது கொஞ்சம் பொறுமையா பாருங்க அடுத்த ஸ்டாக் நம்ம பார்க்க போறது வந்துட்டு சவுத் இந்தியன் பேங்க் லிமிடெட் ஏன்னா எல்லா பிரைவேட் பேங்க்ஸ் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ்ல வந்து ரொம்ப நிறைய பேங்க் அடி வாங்கிட்டு நம்ம நம்ம வழக்கமா எஸ் பேங்க் பத்தி பேசுவோம் ஆனா இந்த ஷேர் சவுத் இந்தியா பேங்க் சோ சவுத் இந்தியா பேங்க் பத்தி கேட்டீங்கன்னா வந்துட்டு கேரளா பேஸ்ட் சைட்ல சவுத் இந்தியா ஃபுல்லா பேஸ்ட் பண்ண பேங்க் தான் சவுத் இந்தியன் பேங்க் பேர்ல தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஷேர் வந்து முப்பது ரூபாய் முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் இருந்துச்சு அப்புறம் குழந்தைபட்ச வேலையா இருபது ரூபா இருந்துச்சு இப்ப மறுபடியும் எட்டு ரூபா வந்திருக்கு எட்டு ரூபா இருந்துச்சு இப்ப மறுபடியும் பதினோரு ரூபா பத்து ரூபா கிட்ட இருக்கு என்ன காரணத்தினால ஏற்கனவே நான் சொல்லணும் இல்ல கரெக்ட் பினான்சியல்ஸ் பேங்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்த லோனுக்கு ஒருத்தங்க திரும்பி காசு கொடுக்கலன்னா ஆர்பி ரூல்ஸ் படி ப்ரொவிஷன்ஸ் வைக்கணும் ஏன்னா வருங்காலத்தில் ஏற்படுற லாஸ் இப்பயே சரிசம பண்ற மாதிரி பண்ணாதான் கம்பெனிக்கு வந்து வருங்காலத்து பிரச்சனை இல்லாம ஸ்மூத்தா போகும் சொல்லிட்டு ப்ரொவிஷன் வச்சாங்க சோ ப்ரொவிஷன் அதிகமா வைக்கும் போது கம்பெனிக்கு என்ன ஆகும் லாஸ் அதிகமாகும் இல்ல லாபம் கம்மியாகும் சோ அந்த மாதிரி லாபம் கம்மியானதுனால சவுத் இந்தியா பேங்கோட பிரைஸ் கம்மியாயிருக்கு ஆனா எங்க தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க வந்து இப்ப எட்டு ரூபா ஐம்பது காசுல இருந்து பத்து ரூபா ஐம்பது காசுக்கு வந்து கம்பெனி வாங்கி வச்சீங்கன்னா வருஷ கடைசிக்குள்ள அட்லீஸ்ட் பதினஞ்சு ரூபா போட்டுமே எட்டு ரூபா ஷேர் பதினஞ்சு ரூபா போகுது இல்ல பத்து ரூபா ஷேர் பதினஞ்சு ரூபா போகுது அது போது அந்த லாபம் உங்களுக்கு போகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பிப்டி பர்சன்ட் என்ன நினைக்கும் பத்து ரூபா ஷேர் அஞ்சு ரூபா ஏறுதுன்
இந்த கம்பெனி நான் நாங்க வந்துட்டு ஷார்ட் டேர்ம் தான் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா லாங் டேர்ம் வச்சிருக்கோம் லாங் டேர்ம் பிக்கா வச்சிருக்கோம் ஆனா ஷார்ட் டேர்ம்ல ஒரு ஆறு மாசத்துல இருந்து ஒரு எட்டு மாசமா இந்த இந்த ரேஞ்ச் குள்ள தான் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு குறைந்தபட்ச வேலையா பதினாறு ரூபாய் எண்பது காசு வச்சுங்க அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இருபத்தோரு ரூபாய் இருபத்தி ரெண்டு ரூபா மறுபடி கம்மியாயிடும் சோ நீங்க அந்த பதினேழு ரூபாய்ல இருந்து இருபது ரூபாய் இந்த கேப் குள்ள ட்ரேட் பண்ணலாம் எம்எம்டிசி கம்பெனி நம்ம அடுத்ததா டிஸ்ட்ல பாக்க போறது வந்து ஒரு நல்ல கம்பெனி இந்த கம்பெனி வந்து இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் இந்த பேர் எங்க கேள்வி போட்டிருக்கோம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஒரு கம்பெனியோட ஸ்பான்சரா இருந்தாங்க இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் என்ன பிரச்சனை இந்த கோர்ட் கேசஸ் கோர்ட் கேசஸ்ல பிரச்சனையா இருந்துச்சு இப்ப ஒவ்வொன்னா சால்வ் ஆயிட்டு இருக்கு மேபி சிமெண்ட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இப்ப வந்து ரொம்ப ஸ்லோடர் ஆயிருக்கு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்ஸ் கம்மியா இருக்கு ஆனா எக்கனாமி ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கனால இந்த சிமெண்ட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவா ஓடுது மேபி இன்னொரு ஆறு மாசத்துல இருந்து பன்னெண்டு மாசத்துக்குள்ள அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள எக்கனாமி நிதியில வச்சுன்னா இந்த ஷேர் நம்ம மறுபடியும் நூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு பார்க்கலாம் அதனால நாங்க ஷார்ட் டேர்ம் சொல்றதா லாங் டேர்மா ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நிறைய வேல்யூ கொடுக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு சோ இதுதான் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த ஸ்டாக் பத்தி பார்க்க போறோம் இது வந்துட்டு ஐடிஐ லிமிடெட் இந்தியன் டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்ல டெலிஃபோன் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன வேணா சொல்லிக்கோங்க ஒரு காலத்துல இது ராஜா மாதிரி இது கம்பெனிங்க இட் இஸ் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி கேட்கவே ஆச்சரியமா இருக்கும் நூறு பர்சன்ட் ஷேர் ஹோல்டிங்ல நூறு பர்சன்ட் ஷேர் ஹோல்டிங்ல நைன்டி பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் வச்சிருக்கு அதுதான் இதோட பெரிய இது இப்ப வந்து ஐபிஓ ஃபர்தர் பப்ளிக் ஆஃபரிங் இஷ்யூ பண்ணாங்க அதுல என்ன ஆச்சுன்னா ஒழுங்கா மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதனால இந்த எஃபிஓ கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஆனா அதுக்கு எதிர்மாற என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு வருஷம் சம்பாதிக்க வேண்டிய ப்ராஃபிட்ட டிசம்பர் குவார்டர்ல நூத்தி அறுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஒரே வரி சம்பாதிச்சிட்டாங்க நல்ல மொமெண்டமா கிடைச்சிச்சு சோ இதை கேட்டீங்கன்னா எழுபத்தி எட்டு ரூபாய்ல இருந்து எண்பத்தி மூணு ரூபாய்க்குள்ள வாங்கி வச்சிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து நூத்தி அறுபது ரூபாய் வரலாம் அவ்வளவுதான் நாங்க எதிர்பார்க்கணும் இந்த ஷேர் இருந்து ஏன்னா டபுள் த பிரைஸ் ஆனாலே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் தானே இந்த ஷேர்ல இருந்து சோ இதுதான் ஐடிஐ லிமிடெட் நம்ம நெக்ஸ்ட் கம்பெனி பத்தி பார்க்க போறது வந்துட்டு டெல்டா கார்பரேஷன் இந்த ஷேர் பத்தி நாங்க என்னங்க சொல்லுவோம் இது ஒரு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு மக்கள் வாங்க முடியாத ஒரு ஜம் ஏன்னா கெசினும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்தியா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ல ஒன்லி ஒன் கம்பெனி டு பி லிஸ்டட் இன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது இந்தியன் பங்கு சந்தையில இந்த ஷேர் மட்டும்தான் கெசினோவா கெசினோ கம்பெனியா இந்த லிஸ்ட் ஆன ஒரே கம்பெனி இதுதான் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கம்பெனியோட வரலாறு கேட்டீங்கன்னா ஒரு காலத்துல ஒரு ஒரு பத்து இல்ல ஒரு அஞ்சு ஏழு வருஷம் முன்னாடி இந்த கம்பெனி ஃபுல்லா கடன் இருந்துச்சு ரொம்ப கடன் கம்பெனி இழுத்து மூன்று நிலைமைக்கு போச்சு இந்த ஷேர் மூணு பைசா போச்சுங்க மூணு பைசா முப்பது பைசா தெரியல ஆனா முப்பது பைசா போயிருக்கு நினைக்கிறேன் அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சதுதான் எல்லா கடனும் அடிச்சு மேல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு அந்த புல் ரன் வந்து ஷேர் தொட்ட வேலை நானூறு ரூபாங்க எங்க முப்பது வயசா இந்த ஷேரு நானூறு ரூபா அப்ப நினைச்சு பாத்துக்கோங்க கம்பெனிக்கு எந்த அளவு பொட்டன்சியாலிட்டி இருக்கும் கம்பெனி கிட்ட கடன் கிடையாது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நூத்தி எண்பது நூத்தி அறுபது நூத்தி அறுபத்தி எட்டு நூத்தி எழுபது இதெல்லாம் ரொம்ப பையிங் ரேஞ்சுங்க ஷார்ட் டேர்ம் நீங்க எதிர்பார்க்கணும் டார்கெட் நான் கேட்டீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி டூ தேர்ட்டி சொல்லலாம் லாங் டேர்ம்க்கு நீங்க கண்டிப்பா அந்த ஷேர் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்ல வேல்யூஷன் கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ட்ரீம் லெவன் ஆப்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல அது மாதிரி ஒரே ஒரு ஹேப் தான் வந்துட்டு ஹலா பிளே ஹலா பிளேல வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டேக் வந்து இது வச்சிருக்கு அதே மாதிரி ஆன்லைன் போக்கர் ரம்மி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல அடலா ஃபிஃப்டி டூ டாட் காம் வந்து இந்த கம்பெனி தான் ஓன் பண்ணிருக்கு ஸோ இதுதான் டெல்டா காப்ரேஷன் கம்பெனி பத்தி அடுத்த கம்பெனி நம்ம பத்தி பார்க்க போறது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கம்பெனி இக்ரான் இக்ரான் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் கம்பெனி கவர்மெண்ட் ஓன்டு கம்பெனி ப்ராஃபிட்டபிள் கவர்மெண்ட் கம்பெனி மூணாவது விஷயம் வந்துட்டு இந்த ரயில்வே ட்ராக்ஸ் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் கட்டுற ஒரு கம்பெனி வந்து இக்ரான் நம்ம நாட்டுல மொத்தமா மூணு கம்பெனி தான் இருக்கு நினைக்கிறேன் அதுல ரெண்டு கம்பெனி லிஸ்ட் ஆயிருக்கு ஒண்ணு வந்து ஆர்டிஎன்எல் ரயில் விகாஸ் நிகம் லிமிடெட் செகண்ட் வந்து
எக்கனாமி வளரணும்னா ரெண்டு விஷயம் முக்கியமா தேவை ஒண்ணு வந்து இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இன்னொன்னு வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர்னா பில்டிங் கட்டாது டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வந்துட்டு நம்ம நாட்டு செஞ்சிருக்கும் பல்க் எல்லாருமே டிராவல் பண்ணது ட்ரெயின் மூலியமா தான் மேக்சிமம் ட்ரெயின் மூலியமா தான் ஸோ கவர்மெண்ட் நிறைய ஆர்டர் தரும் இந்த கம்பெனி கிட்ட ஆர்டர் புக் நிறைய இருக்கு ஆர்டர் புக்னா ஃபியூச்சர் ஆர்டர்ஸ் வந்து இப்பயே கான்ட்ராக்டாக வாங்கி வச்சிருக்கோம் அந்த கான்ட்ராக்ட் இந்த கம்பெனி கிட்ட நிறைய இருக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது வந்துட்டு ஒரு காவேரி சீட் கம்பெனி இது வந்து ஃபர்டிலைசர்ஸ் கம்பெனி சீட் கம்பெனி இதெல்லாம் சொல்லிக்கலாம் இந்த கம்பெனியோட பெஸ்ட் பையங் இருந்தது நானூத்தி முப்பது நானூத்தி இருபது இது எப்போ நீங்க வாங்கணும்னா இந்த ஆஃப் சீசன் டைம்ல ஆக்சுவலா இந்த பொங்கல் அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல அப்படின்னு இந்த பெஸ்டிவல் டைமு இல்ல கிராப் நடுற டைம் எல்லாம் வந்து இந்த ஷேர் பயங்கரமா ஏறும் காரிப் சீசன் அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா அந்த சீசன் போது பயங்கரமா ஏறும் ஏன்னா அப்போ சீடுக்கு ஃபெட்னஸ் எல்லாம் டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த கம்பெனி நிறைய சப்ளை பண்ணும் டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கும் ஸோ எப்போ அந்த சீசன் இல்லையோ அப்ப ஷேர் பிரைஸ் தானா இறங்கிடும் அப்ப நீங்க வாங்கிக்கலாம் அந்த ஷேர் ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக்கா நீங்க ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நீங்க கேட்பீங்க இந்த ஷேருக்கு லிமிட் என்ன எனக்கு வந்து இந்த ஷேருக்கு லிமிட் கிடையாதுங்க ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப குரோத் இல்லாத ஸ்டாக் சொல்ல முடியாது ரொம்ப பட்டமான ஸ்டாக் சொல்ல முடியாது ஒரு மீடியம் குரோத் ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடர்ஸ்க்கு நல்லா யூஸ் பண்ற ஒரு ஸ்டாக் ஆஃப் சீசன் போது வாங்க சீசன் இருக்கும் போது இதுதான் நான் சொல்றது காவேரி சீட் கம்பெனி அப்புறம் நம்ம வந்து கடைசியா பார்க்க போற கம்பெனி வந்துட்டு சியட் லிமிடெட் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது எங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன் லேக் கிலோமீட்டர் ஆயிருந்து அட்வர்டைஸ் நிறைய பேர் பாத்துருப்பீங்க ஆமாங்க அதே சியட் கம்பெனி தான் டயர் கம்பெனி லாபம் தரக்கூடிய டயர் கம்பெனி ஆனா என்ன பிரச்சனைனா இப்ப வந்து ஆட்டோமொபைல்ஸ் விற்கிறதே கிடையாது கார் விற்கிறது கிடையாது எதுவுமே விற்கிறது கிடையாது அதனால இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா கம்பெனிக்கு டயர் சேல்ஸ் ஆக மாட்டேது சேல்ஸ் கம்மியா இருக்கு ஏன்னா ஒருத்தங்க கார் பைக் வாங்கினாதான் அவங்க யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண புதுசா வாங்கிப்பாங்க கரெக்டா இப்ப நிறைய பேர் வேரியஸ் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் போறாங்க அது மட்டும் இல்லாம மக்கள் கிட்ட வந்து வேற இப்போ வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா ஒருத்தங்க சம்பாதிச்சானா மொத்த மொத்தத்துக்கு கார் பைக்ல போடாம வேற இதுல சொல்லோ பண்றாங்க அப்ப டயர் கன்சப்ஷன் ஸ்லோ ஆகுது ஆனா அது மட்டும் மேட்டர் கிடையாதுங்க இப்போ வந்துட்டு மார்க்கெட் கொஞ்சம் டவுன் இருக்கனால இந்த ஷேர நிறைய அடி வாங்கி இருக்கு எட்நூத்தி எண்பது எல்லாம் வந்துச்சுன்னா தெய்வ லெவல் சொல்லலாம் ஏன்னா வந்துட்டு அந்த மாதிரி இந்த ரேஞ்ச்ல இந்த கம்பெனி இருந்துச்சுன்னா சத்தியமா நாங்களே நிறைய வாங்குவோம் ஏன்னா வந்துட்டு எட்நூத்தி எண்பது நைன் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி எல்லாம் வாங்கி வாங்கிச்சீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு வருஷத்துல ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அந்த ஷேர் ஈஸியா தொடலாம் ஏன்னா ஷேர் கிட்ட அந்த அளவு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அதனால நீங்க வந்து எயிட் எயிட்டி நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாங்கிச்சீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா டார்கெட் இதுதான் நாங்க சொல்ல போற ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் லிஸ்டுங்க இது தவிர நிறைய ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு வக்கங்கிரி இருக்கு பிஎஸ்சி லிமிடெடே இருக்கு ஆனா எங்க தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நம்பகதரமான ஸ்டாக்ஸ் கொஞ்சம் வாங்க ஸ்டாக்ஸ் தான் நாங்க இப்ப பேசின ஸ்டாக்ஸ்ல பாதி ஸ்டாக்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்டாக்கா இருக்கும் பாதி ஸ்டாக் வந்து ஒரு மல்டி பேக்கர் ஸ்டாக்கா இருந்திருக்கும் பாதி ஸ்டாக் வந்து நல்ல ஸ்டாக்கா தான் இப்ப இறங்கிருக்கும் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்க ஸ்டாக்கா தான் இருக்கும் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தானா தயவு இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி மேலும் பல வீடியோஸ்க்கு வந்து கீழே கமெண்ட்ஸ்ல வந்து சொல்லுங்க உங்களுக்கு எந்த ஷேர் பத்தி வீடியோ வேணும் இல்ல இது மாதிரி ஸ்மால் கேப் இந்த சொல்லியாச்சு மிட் கேப் என்ன ஸ்டாக் வாங்கலாம் இல்லாட்டி சென்சஸ் என்ன ஸ்டாக் வாங்கலாம் அம்மா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருந்து கமெண்ட் பாக்ஸ் கொடுங்க நாங்கள் கண்டிப்பா அந்த தமிழ் வீடியோ போடுறோம் வருடம் உடன் பார்க்கும் நன்றி வணக்கம்